അല്ല ഞാൻ പറയായിരുന്നേ നമ്മൾ എന്റെ പേര് പോലും നൗഷാദ് കണ്ടു എന്റെ പുറയിൽ ഒരു വാവച്ചനും ഉണ്ട് നൗഷാദ് വാവച്ചൻ പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ എല്ലാരും ഓരോ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നിയമത്തിന്റെ അപ്പം മതങ്ങൾക്ക് ഓരോ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം അതാത് മതങ്ങളിലുള്ളവര് അതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ഇതും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരു മതം എന്ന കൺസെപ്റ്റില് മുസ്ലിം സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ഹലാൽ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഹലാൽ ഹറാമ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത പല ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഹറാമെന്ന് പറയും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ലോകം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വരും അതെല്ലാം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട തള്ളിക്കളയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആദ്യം തന്നെ മൊബൈൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടിങ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ ആദ്യം തോന്നി പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ അവസാനം അത് വന്നു അവസാനം പത്ത് ശതമാനം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചു അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടുത്ത വലിയ വഴിയിലേക്ക് പോയി നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം വരും ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഇതൊരു സമൂഹ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന പരസ്പരമുള്ള വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് നിങ്ങളോടെല്ലാം സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങനെ ഒരു വിദ്വേഷം വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഗുണകരമായിട്ടുള്ളത് അതിനെ അതൊന്നും ഗുണകരമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇത്രയും സമയം ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല നല്ലൊരു സാഹോദര്യത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കെട്ടുറപ്പുള്ളതാക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഒരു മതേതര രാജ്യമായ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈ മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഏറ്റവും കെട്ടുറപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റാനും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരികയും അതിന് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ നെഗറ്റീവ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയ ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് നിലനിൽക്കില്ല നമുക്കറിയാം പുതിയൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ പഴയ തള്ളപ്പെടും അപ്പൊ പുതിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മതങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് എന്താ പറയാ പിന്മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതല്ല അതിലൊക്കെ നന്മകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അത്രയുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് ഹലാലും ഹറാമും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനും ഒരു മൂന്നാല് ഹോട്ടല് എടുത്തിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും അല്ല നഷ്ടം വരികയും പിന്നെ എടുക്കുകയും ഇപ്പൊ എന്തേ എടുക്കാൻ പോയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഓരോ അണ്ടൊന്നും ഇതൊന്നും ഈ പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു അന്നും ഹലാലിന്റെ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇന്നും ഹലാലിന്റെ ബോർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വെക്കുന്ന ആൾക്കോ അല്ല ഈ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾക്കോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഞാനും ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഇതൊന്നും വെച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തർ വരുന്നു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ആ പ്രാധാന്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിൽ പിന്മാറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തലമറച്ചും മുട്ടിന് കാലിൽ മേളിരിക്കും ഇതൊന്നും മറ്റുള്ളവരോട് നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരു ഇസ്ലാമിക സൊസൈറ്റിയോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഖുറാനോ അല്ലെ ഹദീസോ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം അവരേറ്റെടുക്കുന്ന ബാധ്യതയാണത് നമുക്ക് എന്താ അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ കാല് കണങ്കാൽ മോളിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിലാണ് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവരത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളും എല്ലാവരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഒരു സഹോദരം പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളിലും തെറ്റും കുറ്റങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എല്ലാ രീതി ഇപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങളെല്ലാം പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പതി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ പഴയതിനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരവും നമുക്കറിയാം തിരിച്ചു വരില്ല കാരണം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പഴയതൊക്കെ തള്ളപ്പെടും ഉറപ്പായിട്ടും
എന്നുവെച്ചാൽ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലാലും ഹറാമുമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഹലാലും അത് അതിന്റെ ഉൾക്കാമ്പാണ് സാറെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല അത് അതായത് ഭായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് അത്ര ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഭായി വട്ട് ഇസ് കലാൽ യുനോ ഓഫ് ദ മുസ്ലിം ബൈ ദ മുസ്ലിം ഫോർ എവറി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദേസിക് ക്രീം ഓഫ് ഹലാൽ ഓഫ് ദ മുസ്ലിം ബൈ ദ മുസ്ലിം ഫോർ എവറി വൺ നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തെ പറയുമ്പോൾ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ദ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ബട്ട് ഹിയർ ഹിയർ ഇസ് ദർ ഇസ് എ വൺ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ മുസ്ലിം ബൈ ദ മുസ്ലിം ഫോർ എവറി വൺ കാരണം ഈ അത് വളരെ വളരെ ഇതാണ് ഭായി ഓർക്ക് ഇപ്പൊ ഭായിയുടെ ഹോട്ടലാന്ന് പറഞ്ഞു ഭായിയുടെ ഹോട്ടലിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് പല പ്രാവശ്യം വന്ന് ഹലാൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ സോറി എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹലാൽ കഴിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഭായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബോർഡ് അവിടെ ഒരു ഹലാൽ ഹോട്ടൽ നിന്ന് ബോർഡ് വെക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരും നിങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിലെ മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മുസ്ലിംസ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ രണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിൽക്കുന്ന ഇറച്ചി അതൊരു മുസ്ലിം സ്ലോട്ടർ കട്ട് ചെയ്തായിരിക്കണം ബിസ്മില്ലാഹ് ചൊല്ലി കട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബിസ്മില്ലാഹ് ചൊല്ലി കട്ട് ചെയ്ത ഇറച്ചി നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം സ്ലോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു എക്കണോമി ഉണ്ട് ഈ ഒരു എക്കണോമി ഉണ്ട് ഇനി ഇന്നലെ വരെ താങ്കളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പത്ത് ജാതിയും മതവും അതിനകത്ത് ഇസ്ലാമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദു ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മൾ ജോലിക്കെടുക്കും ഇതൊന്നും നോക്കാറില്ല അവർ എടുത്തെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഹലാൽ ബിസിനസ് നടത്താനെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഹോട്ടലിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ആളുകളെയും താങ്കൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലേ താങ്കൾക്ക് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ബഹുസ്വരതയും മറ്റൊരാളുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗമോ താങ്കൾ ചോദിച്ചു ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പ്രശ്നം രണ്ട് താങ്കളുടെ മോനും എൻ്റെ മോനും കളിച്ചു കൂട്ടുകാരായി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി അല്ലാത്ത എൻ്റെ മോൻ ഉച്ചയ്ക്ക് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ അമ്മ കൊടുത്തുവിട്ട ഒരു കഷ്ണം വറുത്ത് ഇറച്ചി സ്നേഹത്തോടെ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഹലാലല്ലാത്ത അവൻ പറയും എനിക്കിത് വേണ്ട ഇത് ഹറാമാണ് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വയ്യ ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ബെഞ്ചേൽ ഒന്നിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭക്ഷണം അശുദ്ധമാണെന്ന് ഈ എട്ടോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ എട്ട് വയസ്സോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഭൈ അതാണ് അതിനകത്ത് ഇനി രണ്ട് താങ്കളുടെയോ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനോജിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ മനോജിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് മനോജ് വെച്ച് കഴിച്ചോളാം നമ്മൾ ആരും അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ ഒരു ഒരു അന്യം ദേവന് നിവേദിച്ച് അറുത്ത് നിവേദിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം എന്നെ കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ മനോജ് പ്രേരിപ്പിക്കുക മനോജിൻ്റെ അടുക്കള മനോജ് എന്ത് വേണം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ മനോജിൻ്റെ ബോർഡ് ഹോട്ടൽ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കൊരു തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ മനോജിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മനോജെ ഈ എൻ്റെ കടയിൽ എനിക്കൊരു ചിക്കൻ സ്റ്റാളുണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ കടയുണ്ട് ഹോൾസെയിൽ വിലയ്ക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ വില കുറച്ച് തരാം കുറച്ച് കോഴി തരട്ടെ അപ്പം മനോജ് ചോദിക്കും ആരാണ് അവിടെ ഇറക്കുന്നത് അത് ഒരു ഗോവിന്ദര ആ സോറി കേട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ അതെ ഞങ്ങൾ ഹലാൽ വിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം വിസ്മി ചൊല്ലി ഇറക്കണം എങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒറ്റ പോക്കറ്റിലേ കാരണം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു നിസ്സാര ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇത് ഒരു രണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണോ പത്തൊമ്പതിലാണോ അഡ്രോയിറ്റ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഈ കറ നമ്മളുടെ ഹലാൽ ഇതിലൂടെ ഇവർ ഇത് ഈ കറണ്ട് ജി ഡി പി നമ്മുടെ യു കെ ഇന്ത്യ അതായത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ താങ്കൾ ജർമ്മനി ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു കെ ഇവരുടെ ജി ഡി പി എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ട്രില്യൺ ഡോളേഴ്സേ ഉള്ളൂ ആകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഹലാൽ
അന്യമത ദേവന് നിവേദിച്ചതും മാത്രമേ നിനക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളൂ കഴിക്കാൻ എന്നും നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ അടുക്കളയിൽ എന്ത് വേണേലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല പൊതുസമൂഹത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുക ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥ ആ ഡെഫനിഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ദ മുസ്ലിം നൗഷാദ് ഭൈ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് താങ്കൾ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കാനാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾക്ക് നാല് ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അന്നും ഹലാൽ വെക്കാറുണ്ട് ഇന്നും ഹലാൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ബോർഡ് ഈ അന്നും ഹലാൽ വെക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അന്ന് ഏത് കാലഘട്ടമാണെന്ന് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ സാറേ ഈ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ രീതിയിലുള്ള കിള്ളില് എന്റെ മേൽ ഒഴിവാക്കണം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കാരണം എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മറുപടികൾ തരാം കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വന്നത് ഞാൻ ആരെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ലോകത്ത് തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരാ നമുക്ക് പരസ്പരം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്നേഹത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാനുള്ള സംവാദത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യം അതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു ബാക്കി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും താങ്കൾ പറഞ്ഞേക്കും ഒരു കാര്യം നാളെ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ മതാചാര പ്രകാരം എനിക്ക് ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നോൺ ഹലാൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് താങ്കളുടെ ഇത് സാറേ ഞാൻ പറയട്ടെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ അവിടെ വിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തത് സത്യത്തില് ഇവിടെ ഒന്നും ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കാര്യം തന്നെ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വരുന്ന ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ ഇതുവരെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ലാത്ത നിങ്ങളാണ് ഇത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വേർതിരിവ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ മാറും കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സോറി സോറി ടു ഇൻട്രപ്റ്റ് ചേട്ടാ രണ്ട് വാക്കുകൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഭയങ്കര അപ്പൊ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുള്ള പിന്നെ ചേട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച അടുത്ത വർക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ വളരെ ഡിയർ ഡിയർ ആൻഡ് നിയർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഇന്നോവേഷൻ ഈ ഹലാൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇന്നോവേഷൻ ഇത് രണ്ടും ചേട്ടൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമോ ക്ഷേപിക്കണം സാറേ എനിക്ക് അതിനുള്ള നേരമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ അതിനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല എന്തിനാ നമ്മൾ അതിന് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം നൌഷാദ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നൌഷാദ് ഞാൻ നൌഷാദും അല്ല ഒരേ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞയാളാ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉപേക്ഷിച്ചെന്നുള്ളൂ നൌഷാദ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി നൌഷാദിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നൌഷാന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം കേട്ടു അവൻ നൌഷാദ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഹോട്ടലിൽ ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ഹോട്ടലിൽ ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ചു എന്റെ ഹോട്ടലിൽ വരുന്നവരാരും അങ്ങനെ ഇത് ഹലാലാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല മനോജ് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു നൌഷാദ് ശരിയാണ് പക്ഷെ നൌഷാദെ നൌഷാദിനോട് ചോദിക്കാതെ ഈ ഹലാലാണോ അല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാതെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് നൌഷാദ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഒന്ന് മുസ്ലിം ഒന്നിലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും നൌഷാദ് ഒന്ന് ഒരു മീട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൌഷാദ് അവസരം തരാം അത് ഒന്നിലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അവരൊന്നും പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹലാൽ നൌഷാദ് എന്നുള്ള പേര് പറയാം നൌഷാദിനെ അറിയാം അപ്പൊ ശരി ഇത് നമ്മുടെ മതഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അവര് കയറും പിന്നെ വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരും ചോദിക്കല്ല അവരിത് ഹലാലാണോ അവരുടെ മതാചാരപ്രകാരം അർത്ഥമാണോ നിങ്ങളുടെ മതാചാരപ്രകാരം അർത്ഥം ചോദിക്കല്ല ഒരു നിരീശ്വരവാദി വന്നാലും ചോദിക്കും ഞാനിപ്പോ ഒരു മതത്തിലും ഇല്ലാത്തതിനെ ഞാൻ ഒരു യുക്തിവാദി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു മതത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാനും വന്ന് ചോദിക്കല്ല നൌഷാദിനോട് നൌഷാദ് ഇത് ഹലാലാണോ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഷഹാദത്ത് കരിമേ അഷുഹുല്ല
മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു പണം പോകുകയല്ല ഹിന്ദുവിന്റെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും പോകും നിരീശ്വരവാദിയുടെയും പോകും എന്നെ പോലുള്ള യുക്തിവാദിയുടെയും പക്ഷെ മുസ്ലിം കയറുകയല്ല അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹലാലില്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മത്തായി ചേട്ടനാ അല്ലെങ്കിൽ നാരായണൻ ചേട്ടനാ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ യേശുവിന്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിയുടെ ആണ് അല്ലെ ശിവന്റേതാണ് അവിടെ കയറുകയല്ല നമ്മുടെ ഹലാലല്ല അവിടെ അപ്പൊ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുഴുവൻ പൈസയും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുകയാണ് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പണം മുഴുവൻ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അല്ല മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കേരളത്തിലുള്ള മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും മൂന്ന് പ്രബല മതമായ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം നിരീശ്വരവാദി ഈ നാല് കൂട്ടരുടെയും പണം മുസ്ലിം ഹോട്ടലിലേക്ക് ഒഴുകും പക്ഷെ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പണം മാറി നിൽക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പണം മൊത്തം മാറി നിൽക്കുക അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല അതാണ് ടോസ്റ്റ് ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ മനോജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ഇപ്പം നൗഷാദിന് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അതെ അതെ ഞാൻ നാസർ ഭായി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു ബിലീഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവരത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ബോർഡ് ഹലാൽ വെക്കുന്നില്ല ഒരു ബോർഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹലാൽ എന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ല ഞാൻ ബോർഡ് വെച്ചെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നാല് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഹലാൽ ചോദിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം എന്റെ എന്റെ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ചോദിക്കുന്ന മുസ്ലിം മാത്രമാണ് നൗഷാനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഹലാലോട് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അതെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അതിനെ നെഗേസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയല്ലേ ഹലാൽ ബോർഡ് ഒന്നും എനിക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ അല്ല എന്റെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും അറിയാം അപ്പം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞാലേ ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ ഹോട്ടൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ഇല്ല വന്നു കഴിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല എന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളം അല്ലെ പറഞ്ഞ പല യാത്ര വളരെ പല രാജ്യങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥമാണോ അർത്ഥമാണോ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഫുഡ് പറ്റുന്നതാണോ ഞാൻ അത് കഴിക്കും കംഫർട്ട് ആണോ ഞാനത് കഴിക്കും അതെല്ലാം കഴിക്കത്തില്ല എന്റെ മക്കൾക്കും കൊടുക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കൊടുക്കും എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും എല്ലാം കൊടുക്കും അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളത് നോക്കേണ്ടത് അത് ബിലീഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ഒരാളുടെ ആദ്യ ആ ബിലീഫിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ ആ ബിലീഫ് മാറ്റാത്തടത്തോളം കാലം മാറാത്തടത്തോളം കാലം അവരത് മാറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റുന്നു അപ്പൊ അത് മാറത്തില്ല അത് അങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ബിലീഫിലാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ആ ലാപ്പ് ആ ലാപ്പിന് ആ ബിലീഫ് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇടേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ബിലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സാമ്പത്തികമായി ഇവിടെ തകർക്കുകയാണ് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ തകർക്കുന്നു അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്നു അവരുടെ കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്നു അവരെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിക്കുന്നു അവർ ചിലപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഒരു ഹോട്ടൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വരാതാകുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് താഴിടേണ്ടി വരും മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ ചിലപ്പോൾ താഴിടും അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുകയാണ് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹലാൽ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ബോർഡ് അത് ഒഴിവാക്കിയാലും ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞു ഇതേ സംവിധാനം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോർഡ് മാറ്റി ഹലാൽ എന്ന ബോർഡ് മാറ്റി അപ്പോഴും ആ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഓണസ്റ്റി അതല്ല ആ ഓണർ അതിന്റെ ഓണർ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അസ്സാം വലൈക്കും പറഞ്ഞു കയറും പെട്ടെന്ന് അയാൾ സലാം പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സലാം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും മനസ്സിലായി ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ കേരളത്തിലുണ്ടെന്
എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇന്ന് ആളുടെ കടയിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഇറച്ചി വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ തന്നു വിട്ട അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് എന്ന ആളുടെ പേര് പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് കൂട്ട അപ്പോൾ ഇപ്പുറം മറ്റുള്ള മതക്കാരുടെ കടയുണ്ട് ഇന്ന ആളുടെ കടയിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഇറച്ചി വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതായത് വളരെ മതേതരത്വം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് എൻ്റെ കടയിൽ ഇങ്ങനെ സുനിൽകുമാറുണ്ട് ലോകേഷ് കുമാറുണ്ട് ഇവരെൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ സുനിൽകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ സുനിൽകുമാറിനോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു അർത്ഥ അറച്ച് എനിക്ക് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഈ മുസ്ലിമിൻ്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങി കൊണ്ട് തന്നാൽ ഞാൻ കഴിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ വന്ന് വെബ് ബസ്സിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അറക്കുന്ന സംഭവം ഇത് മുസ്ലിം തന്നെ ആവണം അത് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിൽ ഇത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഒന്നാമത് അടുത്തത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നിട്ട് ഇന്ന ഒരു വേറെ മറ്റ് അടുത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പാചകം ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെ അറക്കുന്നതോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന വർഗീയതയാണോ നിഷാദ് അതിനല്ല വർഗീയത ഇത് വിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലഘുവീകരിക്കുന്നു നിഷാദ് ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ മാറ്റാതെ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് മാറാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ അതിനെ ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല പരിഷ്കരിച്ചത് നിയമം മൂലവും പുറമേ നിന്നാണ് അതിനെ പരിഷ്കരിച്ചത് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ പരിശ്രമിച്ചാണ് ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം മാറ്റിയിട്ടല്ല ഐത്തം എന്നുള്ളൊരു ആചാരം നിരോധിച്ചത് അതായത് ഇപ്പം ഹലാൽ എന്ന് വെച്ചാല് ബോർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായ ഭക്ഷണം അതായത് ഈ ഹലാൽ ഇറച്ചി ആണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ഇറക്കണമെന്നുണ്ട് അതായത് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറച്ചി ഒരു നോൺ വെജ് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബോർഡിൻ്റെ അർത്ഥം ബോർഡ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദുവോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ അറക്കുന്ന ഇറച്ചി വെച്ച് പാചകം ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി അറക്കുന്നത് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഹിന്ദുക്കൾ മറ്റുള്ളവർ ഇത് വേറെ ഒരു ആൾക്കാർക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊണ്ടുതരുന്ന ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് അവർ വിശ്വാസമാണെന്ന് ആക്കട്ടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് സൊമാറ്റോ അല്ല മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സംഘപരിവാര കാരണമാണ് അല്ല ഹിന്ദു ആരോ നാള് സൊമാറ്റോ ഓർഡർ ചെയ്തത് കൊണ്ടുവന്നത് മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് ആഡ് ചെയ്തു അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിന്റെ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി മുസ്ലിം ഹു ഈസ് മെന്റലി സൗണ്ട് ആൻഡ് നോളജിബിൾ ഓഫ് ദ ഇസ്ലാമിക് സ്ലോട്ടറിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം അയാൾ മെന്റലി സൗണ്ട് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലോയ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആവരുത് ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് സ്ലോട്ടറിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഇസ്ലാമിക രീതിയിൽ അറക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് തിങ് ദ ആനിമൽ ഷുഡ് ആനിമൽ സർട്ടേ ഷുഡ് ബി എ ലോഫുൾ അക്കോർഡിംഗ് ദ ഇസ്ലാമിക് ലോ ഇസ്ലാമിക നിയമം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നവനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിധേയമാകുന്ന ആളായിരിക്കണം ഇത് ആനിമൽ ടു ബി സോട്ടേ ഷുഡ് ബി അലൈവ് ഓർ ഡീം ടു ബി അലൈവ് വിത്ത് ദ ടൈം ഓഫ് സോട്ടേ ആനിമൽ ആ സമയത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ദ ടൈം ഓഫ് ഇത് ദോട്ട് ദ ഫ്രേസ് ബിസ്മില്ല ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അള്ള ഇത് phrase bismillah in the name of allah should be invoked immediately before the slaughter each of each animal bismillah cholliyirikanam in the name of allah nalla bismillah cholliyirikanam then the slaughtering device should be sharp and should not be lifted is the uh, animal during the uh, procedure ini ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായ സമയം മിഷ്യൻ വൈസിലാണ് ഷോൾഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വിച്ച് ഞെക്കുന്നത് ഇസ്ലാമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം മിഷ്യൻ കട്ടിങ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ കൂടുതൽ മിഷ്യൻ കട്ടിങ് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് നിക്കുന്ന ആൾ പോലും ഇസ്ലാം ആയിരിക്കും ഏത് നമ്മൾ മിഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്
ഓക്കെ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണം വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒരു ദളിതൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം നമുക്ക് പറ്റൂല ഇത് രണ്ടും വർഗീയതയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നൗഷാദ് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് നൗഷാദിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു മാനവികതയും അത് എതിർത്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ നൗഷാദെ ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടും വർഗീയത തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല രണ്ട് വർഗീയത ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടും ബിലീഫ് അല്ലേ അപ്പൊ ദളിതൻ അർത്ഥുന്ന ദളിതൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബിലീഫ് അല്ലേ നമ്മൾ ആരും അത്തരത്തിൽ ശരികളല്ലോ നമുക്ക് ശരികളെല്ലാം ആവശ്യമല്ലേ പറയൂ വർഗീയത ആണോ അല്ലോ എന്ന് പറയൂ രണ്ടും അല്ല വർഗീയ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരല്ലെന്ന് പറയും ഇവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ഇവരല്ലെന്ന് പറയും ദളിതൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആപേക്ഷികം മാത്രമാണ് തെറ്റല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഈ ഫൈറ്റ് മെന്റാലിറ്റി വരാതെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എന്നിൽ കൂടെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്റെ വാക്കുകളെ കൂടെ നിങ്ങളത് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇതാണ് ശരി ഇതാണ് ശരി ആയിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്ട്രേറ്റ് ആൻസർ എന്റെ വരില്ല സഹോര കാരണം നിങ്ങൾ സ്ട്രേറ്റ് അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് ഒരു വാക്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ലോ നിങ്ങൾ പല വാക്കുകളിലൂടെ അല്ലേ എന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ സ്ട്രേറ്റ് പറയണം എസ് സോർണോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അന്നേരം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ആദ്യം തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എനിക്ക് എന്ത് തന്നു അങ്ങനെയല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു എന്താ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കാനുള്ള സമാധാനം നിങ്ങൾ കാണിക്കും ആ ഇത് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനും അതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റെന്ന എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായോ അത്തൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് വക വെച്ച് കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റെന്ന എന്റെ ചോദ്യം ഇനി ആ രാജ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കേട്ടല്ലോ നൗഷാദ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോടി പോകുന്നില്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ളവരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം തീരും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാം തരും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ എല്ലാ എല്ലാ മനുഷ്യരടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ ബഹുഭൂത സമൂഹങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അംഗീകരിക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഈ ബിസിനസ് കിട്ടുകയും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തരും ഞാൻ ഒരിക്കലും സംഗീതത്തോട് കൂടി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബോർഡ് ഒന്നും വെച്ചെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ശരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയും അതെ എന്ന് പറയും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പം എന്റെ മനസ്സും അങ്ങനെ ചലിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അത് അവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത് ബിസിനസ് മാത്രമായിരിക്കും ബിസിനസ് ചില നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഓരോ ചില സൊസൈറ്റികൾ കൂടുതലായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അത് അവരുടെ കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വെച്ചിട്ടോ അല്ല ഒരിക്കലും അതൊന്നും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും അത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതൊരു വർഗീയമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഉടലെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം അത് അത് നിയമപരമായിട്ട് മാറ്റണം അതാണ് ആ നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ളവർ വരട്ടെ അപ്പം അതിനുള്ള ബെഞ്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പരസ്പരം ഈ മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അവരും വരും അതിലിരുന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും
കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനവും വാങ്ങില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും ജനാധിപത്യപരമാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല മനോജ് ഓക്കെ ഞാൻ ബാക്കി നേരത്തെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ മനോജ് നൗഷാദ് ആ നൗഷാദ് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ദിനേശ് പറഞ്ഞ പോലെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിഷ്കളങ്കമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നൗഷാദ് ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറല്ല ഓക്കെ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഹിന്ദു അറക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ അതും വർഗീയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദളിതൻ ഉണ്ടാക്കിയ പക്ഷം നമുക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നതും വർഗീയമാണെന്ന് ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പാനൽ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഉത്തരം പറയാൻ ഇത്ര മടിക്കുന്ന എന്താണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ അടുത്തത് നിയമം വിധേയമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് അത് നിയമം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു വാദം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ശരിയോ തെറ്റോ ആവില്ല വർഗീയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല അടുത്തത് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറ്റൂ അല്ല അറക്കുന്നത് പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് അയിത്തം തന്നെയാണ് അത് മതങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത പല കാര്യങ്ങളെയും പോലെ എക്സെപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പേടിച്ചിട്ടോ അതിനെതിരെ ചലിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണഘട ഭരണകർത്താക്കൾ മടിക്കുന്നതായിരിക്കും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മറ്റുമാണ് ഹോമോസെക്ഷലിറ്റി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ കർണാടകയിൽ കാണുന്നു നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞത് റിപ്പീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിയമങ്ങളൊക്കെ കാലത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിയമപരമായെന്തെങ്കിലും എന്തോ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് നൗഷാദ് പറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ നൗഷാദ് ഒന്നും ഇതാക്കുക ഇത് ഒരു കൂട്ടര് വർഗീയത പറയുന്നത് ഓക്കെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട അതായത് അവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ അവർക്ക് പച്ചക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് വർഗീയത എഴുതി വെച്ചോട്ടെ ഒരു കൂട്ടർ വേ ആക്കുന്നതോ അല്ല അറക്കുന്നതോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് നമ്മൾ വലിയ കാര്യമാക്കരുത് നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം ഭൂരിപക്ഷ സമുദായ അല്ല ഭൂരിപക്ഷ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ കാര്യമാക്കണ്ട അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറയും ആരാണ് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഇവ ഒരു കൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല ഒരു കൂട്ടർ അറക്കുന്നത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അത് തുറന്ന് പറയുന്നവരാണോ ഇപ്പോൾ നൗഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായതെന്ന് ഒരു ബോർഡ് വെച്ചു നാളെ മുതൽ മറ്റുള്ള മതക്കാരും ബോർഡ് വെക്കട്ടെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അനുവദനീയമായതെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വെക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അനുവദനീയമായതെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വെക്കട്ടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നൗഷാദ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്ര നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ വർഗീയത വർഗീയമായ പരമായ കാര്യങ്ങൾ വർഗീയതയാണെന്ന് തന്നെ പറയണം ഈ അത് വിശ്വാസപരമാണ് വിശ്വാസം നമ്മളെല്ലാം അനുവദിക്കണം ഓക്കെ വിശ്വാസം ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല വിശ്വാസത്തിൽ വർഗീയത ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വിശ്വാസം ആ കാര്യം നമ്മൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വേണ്ട